Bonjour à tous, c'est Geoffrey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais parler de 10 commandements de la chrononutrition à suivre tous les jours simplement et à garder à l'esprit pour que la chrononutrition se passe comme on le souhaite. Alors, premier, l'alimentation qu'on a utilisé pour mincir devra toujours rester telle qu'elle est. Je m'explique. Si vous prenez par exemple de l'eau, ça se modifie si on le met dans un vase, ça va prendre la forme du vase. L'eau, si vous prenez l'eau, vous la mettez dans un verre d'eau, ça va prendre la forme du verre d'eau. Si vous prenez cette même eau, vous la mettez sur le sol, elle va prendre une forme différente, elle va s'aplatir. Votre corps, c'est la même chose. Votre corps, c'est comme de l'eau. Ça prend la forme du contenant qu'on lui donne. Et quand je dis contenant, ici, on parle de la diète que vous faites. Donc en fait, le corps, si vous lui faites faire un certain équilibre pendant un temps, il va s'habituer à cet équilibre, donc il va prendre la forme de cet équilibre. Si après vous changez d'équilibre, le corps va prendre la forme du équilibre que vous lui euh, instaurez. Donc ça veut dire que ceux qui font des régimes pendant deux semaines, trois semaines, un mois, et qui reprennent leur nutrition d'avant, si on peut appeler ça de nutrition, ils vont reprendre leur kilo. Pourquoi Ce qu'on appelle les régimes yo-yo, ou pire encore les régimes escaliers, c'est que votre corps, vous lui avez donné un certain rythme, donc il est commencé à prendre la forme de ce rythme, vous avez perdu vos kilos en plus, en trop, et ensuite, quand vous avez, vous êtes remis à manger comme avant, bah, votre corps, il a repris la forme d'avant. Donc, il a repris ses kilos en plus. C'est comme ça qu'on peut le voir. Donc, en fait, quand vous faites un régime, quand vous faites par, par contre une chrononutrition, la chrononutrition n'est pas un régime, la chrononutrition est une méthode. Donc, en fait, le but de la chrononutrition à long terme, c'est de l'appliquer tous les jours sans même s'en rendre compte. Ça doit devenir des habitudes. Donc, du coup, ces habitudes, une fois que vous les avez, vous les gardez. Il ne faut certainement pas euh, s'amuser à revenir à des choses qui sont avant. Après, c'est vous qui voyez. Mais un chrono, c'est un une méthode à long terme. Donc du coup, ce n'est pas comme le régime starter pour qui est fait pour perdre du poids euh, euh, pendant, euh, sur un mois, perdre 10 kilos en un mois. La chrononutrition, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça, euh, ça demande une certaine connaissance de la chose. Et en fait, il faut vraiment être précis dans ce qu'on fait, il faut vraiment se connaître personnellement, savoir si on peut tout de suite courir le marathon ou s'il si faut qu'on y aille petit à petit. Il y a certaines personnes, on leur claque un plan, ils arrivent à le tenir sans problème, du début à la fin toute leur vie. Il y a des gens à qui il faut revenir dessus, il faut réexpliquer, il faut refaire ça, refaire ça, ils n'y arrivent pas, il faut reprendre, il faut retravailler, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut avancer petit à petit. Il faut d'abord donner ça, euh, ensuite euh, modifier, ensuite revenir là-dessus. Voilà, on est tous différents. Quand on apprend une nouvelle façon de manger, puisque la chrononutrition est une méthode qui... C'est une nouvelle façon de se... C est, c est, pour vous qui n'avez jamais fait, c'est une nouvelle façon de se nourrir, si vous venez d'arriver sur ma chaîne par exemple. Euh, par contre, si jamais vous, y avez, vous avez l'habitude, vous remarquez qu'en fait, vous n'allez plus revenir en arrière. Mais si vous n'avez pas l'habitude, le fait de prendre l'habitude de la chrono, ça va prendre un certain temps. Et le but, c'est de ne plus revenir après en arrière, puisque c'est l'équilibre alimentaire. On est censé être en équilibre alimentaire parfait quand on fait la chrono. Donc en fait, il n'y a pas de raison de revenir à une alimentation normale, puisque l'alimentation normale, c'est celle qu'on pratique en chrono. Voilà. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça j'insiste, je vais beaucoup assister là-dessus, on n'utilise jamais, jamais, jamais d'aliments allégés. Pas de 0%, pas de sans sucre ajouté, pas de euh, matière grasse allégée, surtout pas, surtout s'il s'agit du fromage le matin, alors là, surtout pas. Donc jamais, jamais, jamais d'aliments artificiels allégés en sucre, euh, faux sucre et compagnie, parce qu'en fait, soit, tout simplement, vous allez le message que vous avez envoyé au corps, il est complètement faussé. Vous allez avoir à long terme des soucis. Si je prends par exemple du coca zéro, si vous donnez au corps euh, un faux sucre, par exemple, comme il y a dans le coca zéro, l'aspartame, vous allez lui envoyer un message comme quoi vous avez un goût sucré, mais par contre, vous n'allez pas recevoir d'apport de sucre, parce que le coca zéro, il y a zéro calories, il n'y a pas de sucre. Donc du coup, votre corps il va penser qu'il va falloir déclencher un message pour euh, produire de l'insuline, mais dans votre corps, il ne va pas y avoir d'apport de sucre. Donc, ça ne va pas le faire. Sans vouloir rentrer dans des détails biochimiques trop importants, ça ne va pas le faire. Donc en fait, les, les, euh, les faux trucs chimiques, on les oublie. Surtout si on, veut faire une, si on veut de toute façon avoir une alimentation naturelle, complètement naturelle et complètement saine, on oublie tout ce qui est faux, on oublie tout ce qui est industrialisé, on oublie tout ce qui sort de, du contexte de la nature. Je trouve ça logique, mais c'est bien de le dire. Ensuite, euh, troisième point, on n'intervertit jamais, jamais les repas. 
Alors, on s'amuse jamais à prendre le déjeuner au goûter. Ah, tiens, au goûter, au lieu du chocolat, je vais prendre un goût de fromage. Ou tiens, ce matin, je me lève, j'ai envie d'un café avec, euh, avec un chocorème ou avec un fruit. Alors là, c'est la mort. Alors, on fait jamais ça. On fait jamais ça parce que justement, la chrononutrition, comme je le disais, euh, fut un temps comparé au régime paléo qui est très très bien. Je ne suis pas en train de dénigrer le régime paléo puisque pour moi, la, la, la chrononutrition part du paléo puisqu'on part des, 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 de, 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 de la méthode de nutrition ancestrale. Donc en fait, la chrononutrition, je disais quoi On n'intervertit jamais l'ordre des repas. Pourquoi Parce que comparé à un régime paléo où on va simplement, c'est un régime où on va enlever tous les aliments euh, glucidiques, euh, industrialisés, les céréales, les féculents, blablabla, en chrono, on va les diminuer fortement. Donc on ne va pas les supprimer, on va les diminuer fortement, mais on va également instaurer un ordre. On va manger les gras saturés en premier, les monoinsaturés en deuxième, les polyinsaturés ensuite, pour avoir un ordre bien précis pour qu'à la fin de la journée, le corps ait complètement fini toutes ses métabolisations. Sachant que le fromage se métabolise au bout de 12 heures et que le poisson se métabolise en une demi-heure. Les gras du poisson qui se métabolisent en une demi-heure puisque c'est déjà des polyinsaturés complètement transformés. Voilà, donc sans de nouveau rentrer dans les détails, sinon je ne vais jamais finir la vidéo, euh, on n'intervertit jamais des repas pour ce principe-là, parce que les aliments en chrononutrition ont été spécialement placés à un ordre précis pour qu'ils suivent le schéma d'une journée complètement équilibrée. Voilà. Alors, euh, au niveau des jokers, parce que ce qui est bien en chrono, c'est que j'en parle jamais, mais il y a des jokers. Alors, les jokers, principe, on fait deux grosses, énormes bêtises par semaine, mais on n'en fait pas une tous les jours. Parce que une tous les jours, pareil, c'est un rythme. Si vous prenez dans votre rythme habituel et quotidien la petite bêtise tous les jours, le petit chocolat, euh, comme j'ai déjà entendu quoi, le petit chocolat avant le repas du midi, ou euh, le petit, oh là là, alors le petit, le petit sucre dans le café du matin, oh là, ça c'est la, la mort, voire le, le petit nuage de lait dans le thé du matin, encore pire. Alors si on fait les petites bêtises tous les jours, ça va pas le faire. Si vous prenez un rythme parfait toute la semaine et qu'après vous faites deux énormes bêtises, même avec de l'alcool, même avec euh, du gras, du sucre en même temps, des glaces, euh, ce que vous voulez, le corps il va voir ça comme un excès. Donc il va le traiter en conséquent. Et du coup, votre joker vous allez éliminer beaucoup plus facilement. Tandis que si jamais vous faites une petite bêtise tous les jours, ça ne ça, 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 ça va pas s'appeler de la chrono parce que vous allez ajouter gramme par gramme ces bêtises à votre poids sans que le corps s'en rende compte. C'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Alain de Labo. Voilà, donc pour ce principe-là, on ne fait jamais des petites bêtises, on fait toujours deux grosses. Alors, pour ceux qui veulent perdre du poids plus vite, bien sûr, on en fait le moins possible. Une grosse, ça suffit. Si vous voulez vraiment, pareil, si vous avez l'habitude, vous n'avez pas un, un, un poids à perdre pour l'été, vous n'êtes pas urgent. De toute façon, la chrono, on prend son temps, on n'est pas urgent. Mais si vous voulez euh, vraiment prendre votre temps et faire ça sur votre vie, etc., on fait deux jokers, voire même trois pour ceux qui sont arrivés euh, à, euh, à un certain équilibre. Mais deux, c'est la moyenne qu'on donne. De grosses bêtises. Voilà. Euh, alors, cinquième point, je suis à 5. Hein. Cinquième point, euh, on mange pas un aliment à contre-temps. Comme je viens de le dire, on mange pas un aliment à contre-temps, ça veut dire on va pas mélanger n'importe quoi. On va pas commencer à mélanger du sucre avec du fromage, à mélanger des gras animaux avec du sucre ou du, du poisson avec du fromage ou je ne sais quoi, puisque de nouveau ça a été fait, la chrononutrition a été faite dans un ordre précis pour que tout soit métabolisé au mieux possible et pour que le corps fonctionne de, de, avec un meilleur environnement nutritionnel possible. Donc on ne prend pas d'aliments à contre-temps, s'il vous plaît. Ensuite, euh, petit 6. On n'augmente jamais la part de végétal dans ses plats. Même si en été, là, comme en ce moment, il fait très chaud, vous avez envie de vous dire une salade, des crudités, on n'a parfois pas envie de regarder la dose qu'on prend parce qu'on se dit c'est léger et tout. Surtout, mesdames, faites attention, tout ce qui est légumes, tout ce qui est bardé de sel minéraux, etc., ça va dans la cellulite. Dans la culotte de cheval, dans les fesses, dans les jambes. Et ça fait une très mauvaise peau. Voilà. Surtout les légumes, puisque les légumes, l'eau, euh, les légumes contiennent énormément de sels minéraux. Donc du coup, le légume libère son eau plus tard dans l'intestin et l'eau va se greffer entre les cellules graisseuses et on appelle ça de la cellulite. Voilà. Donc du coup, pour éviter ça, on reste carnivore et on n'augmente jamais sa part de végétal. J'espère que l'explication a été assez convaincante. Alors ensuite, euh, pareil, on n'augmente jamais sa part de végétal. Grand 7. On calme toujours, toujours, toujours sa faim. 
donc quand on a faim, on calme toujours sa faim avec l'animal. Donc, dans le chrono nutrition, on a le fromage du matin, la viande du midi, du déjeuner. Donc, le fromage en début de journée, de votre journée, pas forcément le matin, je rappelle pour les gens qui travaillent de nuit par exemple. Donc, au, dé, au, au lever, si je peux dire, au lever, on a le produit animal, le fromage. En deuxième repas, au déjeuner, on a la viande. Et en dernier repas, en complément, on a le poisson. On va toujours chercher à manger le minimum qu'on peut retrouver avec, vos quanti avec vos, votre taille. Donc, quelqu'un de 1m70, par exemple, c'est 100 g de fromage, je le dis à chaque fois, ou c'est 120 g. Euh, quelqu'un de 1m60, ça va être 90 g. Mais c'est que des indications pour pas que la personne ne se mange que 20 ou 30 grammes. Mais c'est des petites indications, vous pouvez bien sûr en consommer beaucoup plus. C'est pour ça que je dis on calme la faim avec l'animal. Ça veut dire que si vous avez encore faim, c'est que vous n'avez pas mangé assez, qu'il faut augmenter votre part, de, euh, votre part animale. Au contraire, comme je l'ai dit avant, on ne mange jamais sa part végétale. Sans en tout cas l'avis d'un chrononutritionniste ou d'un chrono coach. Et pour ça, il faut vos mensurations, vos mesures, votre poids et plein de choses. On ne peut pas dire ça comme ça. Petite parenthèse, tant qu'à faire, euh, quand vous m'envoyez un mail ou un commentaire avec votre poids, votre taille, votre activité, euh, vous me dites vous mangez ça, ça et ça, mais vous avez encore faim, dites-moi, précisez, dites-moi depuis combien de temps vous faites la chrono, combien de temps vous dormez, votre, acti votre activité physique toute la journée, et s'il vous plaît, essayez de me donner votre largeur, largeur de poignet avec lequel vous n'écrivez pas. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment on fait. Mais vous prenez votre largeur de poignet aux os et euh, vous m'envoyez ça parce que c'est extrêmement important. Quelqu'un qui fait le poids, quelqu'un qui fait 1m80, peut y avoir des kilos et des kilos d'écart s'il a des poignets, euh, des poignets qui vont 4 cm ou des poignets qui vont 8 cm. En suivant des, de ses origines, de son squelette, etc. Pareil, s'il est sportif et s'il n'est pas sportif, il peut y avoir un écart de 10 kg avec les muscles. Donc ça, c'est des trucs qui comptent énormément. Quand vous me posez une question avec des quantités, il faut que j'ai vraiment toutes les mesures euh, quantifiables sur vous, vos, vos, vos euh, paramètres personnels. Je referme la parenthèse. <rire> Donc j'en étais où Alors, on calme sa faim avec l'animal, jamais avec le végétal. Donc j'ai expliqué pourquoi. L'être humain est principalement carnivore. En chrono, on a mis le fromage, la viande et le poisson dans l'ordre qu'il faut euh, pour que ce soit métabolisé au mieux possible. Mais... On mange d'abord ça en premier, et si ça ne va pas, on augmente la dose, mais jamais de végétal. Voilà. Euh, en grand 8, on n'augmente jamais le repas du soir pour compenser un repas du matin. Alors ça, il faut se débrouiller vraiment euh, pour vous dire que le matin, il faut y aller, et le soir, on mange le moins possible. Si on veut sauter le repas du soir, il n'y a pas de souci, c'est le seul repas qu'on peut sauter. On saute le repas du soir, il n'y a aucun problème si vous n'avez pas faim. Par contre, on ne s'amuse pas à commencer à, à tripler, à doubler, tripler le repas du soir parce qu'on n'a pas assez mangé le matin, parce que là vous avez tout faux. Si vous le faites un soir parce que sans faire exprès, vous êtes au début, vous n'avez pas à vous calibrer, bah, y a pas de souci, c'est normal, vous êtes, vous, la chrono c'est quelque chose de, de nouveau pour vous. Par contre, au bout d'un moment, il va falloir vous dire, tiens, je commence à avoir tout le temps, tout le temps fin le soir, c'est que mon activité a augmenté, c'est que je dors un peu moins, c'est que je fais beaucoup de travail. Alors, il faut compenser ça le matin et peut-être même le midi pour calmer et pour ne pas avoir faim le soir ou pour avoir juste une légère faim à compenser le soir. Parce que le, le soir, je rappelle, c'est un, euh, un repas de euh, compensation. Alors on ne compense pas le soir les oublis du matin et du midi. Donc on prend sur soi et le lendemain, on mange plus de fromage, plus de viande, avec bien sûr l'accord de son chrono nutritionniste ou de son chrono coach. Ensuite, euh, en neuf. Alors, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est pas une question de quantité, c'est pas une question de régime, c'est pas une question comme avant de, de paramètres, c'est qu'il faut se faire plaisir. C'est extrêmement important de vous faire plaisir quand vous faites de la chrononutrition, c'est une méthode que vous, tenir, que vous devez tenir le plus longtemps possible, du coup, vous ne devez pas la sentir. Si vous commencez à vous dire, ça fait 3 semaines que je le fais, ça fait 4 semaines que je le fais, ça fait 5 semaines que je le fais, j'ai toujours pas perdu un gramme, si, ça... Alors déjà, si vous n'avez pas perdu un gramme au bout de 5 semaines, c'est qu'il y a un souci, ou c'est que vous êtes maigre comme un clou et que vous n'avez pas besoin de perdre de poids. Mais si vous cherchez que à perdre du poids, si votre objectif n'est que de perdre du poids, ça va, ça va gêner parce que, en fait, c'est pas si votre objectif va être de perdre du poids, mais si vous êtes pressé, ça va pas le faire. En chrono, il faut prendre son temps et il faut se dire qu'il faut modifier ses habitudes. Je répète, c'est pas un régime, c'est une méthode qu'on prend à long terme. C'est des modifications d'habitude. Donc du coup, toutes les petites habitudes, on les modifie rapide ou lentement suivant ce que vous arrivez à faire. Mais à, la, à terme, il va falloir se dire, j'ai des nouvelles habitudes, je ne reprends plus les anciennes habitudes ou je ne reprends pas des nouvelles qu'on ne m'a pas dit de faire. 
je suis la chrono correctement, pour que ça reste de la pure chrono. Donc du coup, ça ne doit pas être un régime, ça doit être des plats en sauce, ça doit être tous les jours une autre viande, tous les jours un autre fromage. Sauf, sauf si jamais vous adorez le même fromage le matin et vous n'avez pas le temps, vous pouvez bien sûr, euh, tout dépend de qui vous êtes, si vous êtes pressé, vous faites votre, euh, votre petit déj le matin, vous le mettez au micro-ondes pour le manger, pour partir au boulot, il n'y a pas de souci, c'est normal. Je ne vais, euh, je, je, je vais pas commencer à, à rentrer dans les détails là-dessus. Mais si par exemple vous avez le temps, ou si euh, vous êtes en famille et vous aimez tout simplement cuisiner, apprenez même à cuisiner. Sauf si vraiment euh, ça ne vous intéresse pas, vous ouvrez le frigo et puis vous n'avez euh, vous pas le temps, vous mangez un truc parce que vous avez faim. Mais à long terme, ça va, je pense, vous lasser. Il faut quand même essayer de cuisiner, de varier, d'avoir un certain plaisir en mangeant. C'est-à-dire que vous, vous mangez bien sûr pour calmer votre faim, avoir plaisir, mais vous mangez quand même du coup par plaisir. Ça veut dire qu'il ne faut pas vous forcer à manger, il ne faut pas manger euh, tous les jours steak frites ou pire encore euh, se faire griller de la viande blanche et pendant euh, trois semaines ou pendant euh, pire encore un an et demi manger tous les matins tous les jours que de la viande blanche parce qu'à un moment la viande vous, vous allez en avoir jusque là à un moment c'est pas un régime il faut vraiment prendre ce que vous aimez juste modifier les quantités les placer comme il le faut dans la journée et manger normalement c'est juste une histoire de quantité et de qualité de combien vous en mangez et quand vous le mangez mais sinon à part le lait, bien sûr, et les, les soupes et compagnie, vous pouvez tout manger. Tout, absolument tout. Ce qui est bien dans la chrono, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas un régime, il n'y a pas d'aliments interdits. Voilà, donc tout est une histoire de quantité, de qualité et de où on le place dans la journée. Voilà. Donc, faites-vous plaisir. Euh, pareil, dixième commandement, c'est un peu du brouillon, mais c'est pas grave, c'est quand même un commandement. Alors, ce qui est bon pour vous est bon pour les autres. Je m'explique. Si euh, vous voulez faire, par exemple, euh, un régime, euh, on va pas dire un régime, si vous voulez par exemple faire, suivre la, la chrononutrition pour diabétiques, ou si vous voulez par exemple suivre la chrononutrition pour euh, personnes qui ont du cholestérol, ça vous empêchera d'avoir du cholestérol à long terme. Ce qui est bon pour ceux qui ont une maladie est aussi bon pour vous. Par contre, on peut dire ça aussi, si jamais par exemple vous êtes une mère de famille et vous vous dites, mince, il faut à chaque fois que je cuisine pour moi à part, euh, euh, parce que mes enfants euh, ne font pas de régime, mon mari ne fait pas de régime. Essayez de, je dirais même, essayez de les faire manger comme vous si vous faites la chrono. Puisque je rappelle juste, la chrono, de nouveau, n'est pas un régime, c'est une méthode pour avoir une nutrition complètement équilibrée. Donc c'est pas une notion de régime, c'est une notion d'équilibre. Donc, si vous êtes mère de famille et vous arrivez à placer dans votre assiette les quantités qu'il faut pour votre mari et vos enfants, c'est encore mieux si vous, si vous vous sentez capable de le faire, plutôt que de dire eh « ben, je dois cuisiner différemment pour l'un et pour l'autre », faites la même chose pour tout le monde, tout simplement. C'est pas parce que, au contraire, la chrononutrition qui est l'équilibre parfait, ça correspondra tout autant bien à un mari qui court partout toute la journée, à une femme qui reste assise sur un ordinateur toute la journée, à un enfant très actif, à un enfant moins actif, à un enfant en bas âge, un vieillard de 70 ans. La chrono, elle est faite pour tout le monde. Faut juste adapter, mais la chrono est fait pour tout le monde. Donc une mère de famille qui doit se taper euh, 8 invités tous les midis et qui doit encore se cuisiner pour elle à côté, c'est pas génial. Donc autant qu'elle fasse manger tout le monde la même chose. Après, bien sûr, si jamais elle veut manger exprès chrono, pile chrono, que les gens veulent se manger un peu plus de féculents, que elle, elle doit limiter ses féculents et manger simplement euh, sa part euh, exacte au gramme près de viande, c'est elle que ça regarde. Bien sûr, mais pas besoin de faire des plats différents, de se dire aujourd'hui, moi je me fais du bœuf, et aux autres, je leur fais euh, du poulet. Ils peuvent aussi manger du bœuf. Mais ça, c'est à vous de voir. C'est juste pour vous dire que c'est pas parce que vous faites la chrono, ce n'est pas un régime, que vous devez ne pas, faire, de, ne pas le faire faire à votre mari, ou à vos enfants, ou à votre ami, ou à votre grand-père, ou à votre grand-mère, ou à la personne qui est avec vous. Voilà, la vidéo fait 20 minutes. Alors, j'espère que je ne vous ai pas trop... Euh, que je vous ai pas trop rentré d'informations inutiles dans le crâne. J'espère que vous êtes encore réveillés, vous êtes encore avec moi. Voilà, au moins je vous ai donné les 10 commandements, je les ai euh, bien euh, détaillés. Alors, euh, je vais vous laisser tranquille. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.